Yes of course he, na za time muda mwingine muda wa kupasha na habari na kujulishana mambo kadha wa kadha ambayo still yamekuwa yakifanya poa katika industry ya muziki wa Bongo Flava eh e, sisi bwana tunakupa habari na update za wasanii wenu ambao mnawapenda na kuwakubali si ndio kitu ambacho mnakipenda bwana yes na sisi kama kawaida yetu tunaendelea kuwapa tunaendelea kuwasanua tunaendelea kuwagusa mioyo yenu Mm, mbaka mseme. Eh si ndio eh? Eh yani hapo bado mbaka mseme. Sasa bila kupoteza time, eh nikusogezee hii hapa ambayo imefika katika meza yangu eh. As usual, as you know kwamba Rock 250 eh huwa sivungi pale ambapo linakuja swala la kukupatia update but before yote hayo kutokea ningependa kukukumbusha tu Eh subscribe kwa kubonyeza red button ambayo iko chini ya video yako then baada ya hapo usiache kubonyeza alama ya kengele ambayo itajitokeza kwa kufanya hivyo utakuwa umesha turn on all notification na unakuwa wa kwanza kupata kila update zetu ambazo kila siku kila muda kila time tunashia na wewe hapa ndani ya Daza Media. Fahamu ya kwamba wajanja wote tayari wamesha subscribe eh, kuwa miongoni mwa wajanja kwa kuwa one among the people who is in the big family Daza Media. Here we go. Na bila kupoteza time bwana nikusanue mchongo ambao unasababisha mimi na wewe tunateta this time round. Eh bwana. Eh bwana Harmonize. Mhm. Harmonize bwana amezidi amezidi kuchafua hali ya hewa na by the way as you don't know kwamba kuna kitu ambacho nataka nikusanue ama nikufanye ukielewe e, ambacho i know kwamba unaweza ukawa uelewi e, amonaizi bwana amefunguka kupitia ukurasa wake wa Instagram na kusema kwamba hayupo katika mahusiano yoyote kwa hivi sasa e, kwamba yupo single lakini kuna mtoto wa mtu mmoja e, huyo mtoto wa mtu akisema yes hata leo basi wiki ijayo anafunga ndoa yani ndo mwanamke ambaye yupo kwenye moyo wake ndo mwanamke ambaye anamkubali sasa ni nani huyo mimi ninamjua na if you don't know ni nani mimi nitakwenda kukwambia hapa hapa kwenye Daza Media but before mambo yote yajaanza tusome kwanza waraka wa harmonize ambao wameuandika alafu tunakuja kuchambua mwishoni alafu tunakwenda kumjua ni nani okay ameanza hapo kwanza sorry nilisahau nilisa sipo kwenye mahusiano ila kuna mtoto nampenda sana akisema yes naoa kabisa she is my dream girl ndoto yangu ilikuwa to get married Niki, nikisha kuwa angalau e, na vitu vifuatavyo ehe hapo ameanza kusema kwamba sorry nilisahau kwa sababu alichupa waraka wa kwanza sasa huu ni waraka wa pili kwa kwamba alisahau kutumenshenia hii hapa katika waraka wa kwanza kwa hiyo aina noma sisi kama Daza Media tunaruka nazo zote kwa hiyo tuone ni vitu gani ambavyo amesema kwamba akivifikisha e, ndo ataoa hebu tuvione hivyo vitu ambavyo amesema akivitimiza ndo ataoa e, nilikuwa na angalau nikishakuwa na angalau na vitu vifuatavyo e, cha kwanza ni pesa okay cha pili ni furaha cha tatu ni afya bora cha nne ni nyota yani kuwa star okay cha tano miaka 30 machua inafu cha sita mwanamke mzuri bila shaka ni yeye mm -hmm. kwa hiyo hivi vitu vyote tayari anavyo pesa anazo furaha anayo afya bora already have it you star now miaka 30 anatimiza mwakani mwanamke mzuri ndo huyu hapo tunaendelea kusoma mwanamke mzuri bila shaka ni yeye alafu anakuambia machi 15 2024 mwezi wa 4 huo itakuwa e, anakuambia atatimiza miaka 30 inshallah kifupi kabisa e, kifupi kabakia yeye tu tag this to the most beautiful Tanzanian girl you know Ebu mumtagi sasa 
huyo binti huyo most beautiful lady from Tanzania ni nani ambaye anaokosha moyo wa harmonize vitu sita tayari anavyo nyota anayo afya nzuri anayo eh, lakini pia ustaa anao pesa anazo miaka 30 tunatimiza mwezi wa tatu si ndio eh, tunatimiza mwezi wa tatu January February March eh, mwezi wa tatu tarehe 15 eh, ni birthday yake kwa hiyo kilicho bakia ni ubinti kusema yes tu mshikaji afunge ndoa sasa ni nani huyu imekuwa ni swali kwa watu wengi sana nimeona watu wengi wakiwa wanajiuliza eh, wakiwa wanataka kumjua ni nani huyu binti ambaye anampagawisha kaka konde ni nani by the way mimi bila kupoteza time na kwenda kukupanukuu ambazo zinadhibitisha huyo binti ni nani eh, ila yes nakwenda kukupa nukuu kadha wa kadha ambazo zinadhibitisha huyo binti ambaye eh, anaukosha moyo wa harmonize ni nani sasa <coughs> bila kusita sita au bila kuvunga ni kusanue tu kwamba huyo binti ni Hamisa ni Hamisa Mobeto na nakupa hii hapa na evidence kabisa ambazo zinadhibitisha kwamba ni Hamisa Mobeto almost one week iliyopita hapo harmonize akiwa katika stage katikati ya show akiwa ana perform e, alifunguka na kusema katika wanawake ambao wanawapenda katika wanawake ambao wanamtoa damu na kumfanya muda mwingi na kuwa stressed kwa mawazo na kufikiria sana basi ni Hamisa Mobeto ndo mwanamke ambaye anamvuruga akili yake na kumfanya yani anakuwa yani ni stressed yani muda mwingi ehe lakini pia licha ya hiyo hapo kuna ngoma ambayo inaitwa side nigger najua utakuwa umeisikia lakini bado haijatoka alitoa kama tiza fulani vya dakika 30 hapana sekunde 30 sio dakika mshikaji wangu dakika hiyo sasa move hiyo mhm katika ile ngoma ukiangalia the madhumuni ambayo yameimba mule ndani au wanasema ye dhumuni au aim ni ukiangalia ujumbe kabisa unaona kabisa hii tag ni kwa Hamisa Mobeto kwa sababu ndio mwanamke ambaye ana ana, ana kwanza ni most beautiful lady Tanzania this time around tukizungumzia Tanzanian sweet hearts eh, ni Hamisa Mobeto na amekuwa ki represent Tanzania kinoma noma tumeona amekuwa na watu ma celebrity na wenye pesa Rick Rose na watu wengine kadha wa kadha ambao mpunga upo pesa mshedede so kinyonge so kipole pole so kitaratibu so ana deserve kuwa the Tanzanian sweet heart Hamisa Mobeto eh, eh, kwa hiyo hii inadhibitisha kabisa huyo mwanamke ambaye harmonize anamzungumzia ama ana talk about ni Hamisa Mobeto kwa hiyo ukiangalia kwanza ile nyimbo ya Sayan Nega na ukizungumzia kwamba ndo mwanamke ambaye yupo kwenye mahusiano lakini anampenda e, na mshikaji kama kakaza shemeji la taifa limekasa eh unajua Hamisa mkali unamwachaje eh mshikaji kakaza kama unaweza naye kakaza mule mule yani ataki kulegeza uzi e, mpaka iwezekane yani kuna mwanangu mmoja anaitwa Mzalendo OG anapenda kusema kwamba usiache kufanya E, naona harmonize ile ikapita na tagi za mzalendo kwamba aachi kufanya iwe isiwe lazima afanye na hakikishe kwamba Hamisa she become her wife his wife jamani mpaka nachanganya madesa eti her wife tena ila najua nimeeleweka his wife for any way for any reasons ni lazima awe kwa hiyo kila kitu kashakipata pesa anayo ustaa nao afya nzuri anayo lakini pia miaka 30 tunakwenda kutimiza mwezi wa tatu tarehe 15 itakuwa ni birthday ya kibaba najua kabisa itakuwa ni uspimi itakuwa sio kinyonge sio kipolepole sio kitaratibu ehe fujo kama zote ehe kwa vitu vyote ana deserve kilichobakia tu ni kwamba msichana aseme yes i, I do iko ndio kitu ambacho kimebakia kwa msichana kusema yes i do ikishafanyika hivyo tu bas mshikaji anamaliza anachukua jimbo anafunga ndoa maisha yanaendelea ameshamaliza na by the way eh, ni miaka harmonize anashaikuwa kwenye ndoa moja na Sara ila walikuja kupeana talaka ndoa ikavunjika kwa hiyo yeye anataka awe this time around na najua kabisa Hamisa akikubali mshikaji atao harmonize ni kichawa mapenzi sana yani ujamaa ako magi hata atendwe vipi alikomagi ili yani limeshakomaa roho roho imeshakuwa na sugu she he have a chronic heart sema chronic heart inamaanisha roho fulani sugu yani 
ishadungwa dungwa na mapenzi lakini alikomi yani mpaka lije alifia kwenye mapenzi by the way make sure you subscribe then you turn on all notification mimi ni Rock 250 mchizi kichizi mtoa kwa nguvu bye kwa sasa tukutane baadaye